Gente, chegou Caraca. o dia pra gente fazer terapia. Não assustou não nada, Ué, cara. A gente tá aqui começando, o cara já mete um grito. Chegou o dia pra gente falar de sexualidade, sexo, algumas coisas. Tem três programas que a gente tá, né? Ah, um dia a gente fala, mas ainda vamos falar disso, vamos falar disso. Eu acho que hoje é o dia, né? Eu já tô bem mais soltinho aqui, mas hoje nós vamos falar de um assunto que me deixa um pouco mais tímido. E nós vamos entender um pouco sobre ele. Por que você tá soltinho, Gabriel? Ah, aqui, já pra falar com o pessoal aqui, ah, ó. Já tô um pouco mais... Criou intimidade, então. E nós vamos falar sobre esse assunto que me deixa um pouco mais desconfortável. Hum. Mas não por, pelo assunto ser desconfortável, ah. mas pelas minhas questões internas. Ah, que a gente fala no próximo vídeo. <risos> Oi, gente, eu sou o Luan Pofo no Instagram, arroba Luan Pofo. Com dois Fs. Não é Pufo, porque as... todo mundo nem é Pufo. Pufo. Nem Fofo. E o meu é arroba Gabriel Tiberi, com Y no final. Para tudo que a gente já tá aqui com, com ela, tá? Convidada. Gente, vocês vão ter que ficar até o final do vídeo hoje, porque a gente no final vai responder perguntas que a gente colocou na nossa grande, maravilhosa xícara do cu! Aê! Não? Vai bater palma não? Nossa, animada, hein? Essa maravilhosa, belíssima caneca teu cu. Olha, gente, gente... Tem um cachorro tão fofinho aqui no meio, olha. Com o cuco. Não tá não sei mostrando. Se tá focando, não tá Acho que tem que trazer mais pra trás pra focar. Deixa eu ver. Aí, Aí ó. Olha que bonitinho. Oh. Que cozinho mais lindo. Não? Me empolguei. Tá, Vamos começar desculpa. lá? Então. Eu coloquei algumas perguntas, o Gabriel colocou outras, eu não sei o que ele colocou. Vai, faz aí, cria uma expectativa. Gale... <risos> Galera, hoje o vídeo promete muito. Então fiquem com a gente até o final, porque aqui não pode bater, não. teremos respostas para perguntas incríveis, jamais vistas na internet. Nossa, mas então eu tenho que refazer as minhas, porque eu não, <risos> eu não tava... É só uma chamada, amor. É só uma chamada. Cara. cara, demissexualidade, né? O que, que é isso aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? É de fato as pessoas que têm atração sexual pela Demi Lovato, é isso ou não? Eu descobri que eu era demissexual... Quando eu assisti um vídeo do Luan que ele postou sobre sexualidade ah, no Instagram. Uhum, porque eu não sabia nada disso. Eu não sabia nem que tinha nome pra isso. <risos> então, ele postou uma vez falando sobre algumas, algumas sexualidades. E ele falou sobre demo sexual. E aí eu me identifiquei e falei, cara, eu sou isso. Porque eu não me entendia muito bem. Entre nós dois, eu acho que você se enquadra muito mais que eu nesse perfil. Mas é... roda a vinheta. Não tem vinheta. <risos> Mas antes, Gabriel, explica aí pra gente o que é demissexualidade. Demissexualidade é quando uma pessoa, antes de fazer sexo, ela precisa ter uma atração, uma conexão com a outra pessoa. É, resumidamente é isso. Olha! Até que foi, hein? Eu aprendi contigo, irmão. <risos> Bate. Demissexualidade é uma identidade dentro do espectro da orientação sexual. É quando uma pessoa só desenvolve atração... Não, mas fala pra fora. <risos> é quando uma pessoa desenvolve atração sexual por alguém após estabelecer uma conexão emocional profunda com essa pessoa. Ah. Os demissexuais geralmente não sentem atração se sexual imediata ou baseada apenas em aparência física. Tem alguém aí que tá assistindo que talvez se identifica com isso? Ou seja, é uma pessoa que ela não tem a... A... <risos> é que ele... <risos> É que não sabe explicar, né? Você ainda acha que cabe mais, mas por que, que eu acho que eu entro dentro desse, desse formato? Eu nunca fui de aplicativo, nunca... Aplicativo de sexo, essas coisas assim, sabe? Tipo, que a galera fazia, né? Entrava, Grindr, Hornet, não sei o que, blá, 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 E marcava com alguém e saía, tipo, isso nunca fez sentido pra mim. Isso. Gente, vamos falar aqui que não é ninguém querendo fazer de santinho, nem de... de Muito pelo Ai, contrário. coitadinhos, eles são santinhos. Não, não é É uma questão de não conseguir, não é querer. Eu, é... Óbvio que eu queria quando eu tava solteiro... Torar o pau, sair ficando com um monte de gente, sair... Tipo, eu não, eu não tenho problema nenhum. Beijar, quando eu tava solteiro, eu beijava um monte de gente, sabe assim? Se precisar chegar na balada à noite, beijar 10, 15, 20, não teria problema nenhum. 15. A questão é sexo... Sexo. Não é uma questão de querer, não faz de sentido, querer prezar né? por uma imagem. Não é isso, tô cagando pra isso. Uh -huh. A coisa mais normal do mundo são os aplicativos de sexo, né? E, e você tem mais é que usar mesmo, né? Se, se, se isso faz sentido pra você. Acho que é uma coisa que facilita hoje em dia, é uma coisa legal, né? Você já usou? Gente, eu nunca usei, pra, assim, não vou falar que eu nunca tive a conta, por quê? 
essa conversa vai ser numa... Isso realmente vai ser num, num outro momento. <risos> Gente... Num outro é... vídeo. Até quando você vai um jogar na frente? Tempo. Mas é porque eu baixei uma vez justamente porque dentro do meu primeiro relacionamento gay, eu me relacionei com uma pessoa que foi um relacionamento bem problemático. Ah, foi um relacionamento abusivo, então, né? Então... E que a gente vai trazer isso no, nos próximos vídeos. O pessoal vai matar a gente. É um assunto mais delicado, real. Eu já, tive, eu já baixei o aplicativo uma vez, só pra, somente pra ver se ele tava no aplicativo. Entendi. Não, Tinder, eu, 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 né? Eu, Tinder, Tinder sim. Sim. Tá, Mas aí Marcos, tá, já, já é diferente. Eu um pouco mais. pessoas com Tinder, mas... Mas diferente de você, por exemplo, o meu, a minha aproximação, a minha conexão, ela poderia ser muito mais rápida. Por exemplo, assim, se eu conhecesse uma pessoa na balada... E a gente trocasse uma ideia, ficasse junto, não, 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 não. tipo, na primeira noite já poderia acontecer alguma coisa. Mas assim, houve uma conexão, sabe? Houve uma troca, houve uma admiração, blá, blá, blá. Aí sim. É admiração então... rápida essa, hein? É meio rápida essa admiração, <risos> é, não. É tranquila, é uma admiração que ela, ó, ela é bem... Você não, né? Primeira noite, assim? Não, já, já aconteceu de, por exemplo, ficar com uma pessoa e conhecer a pessoa e ficar com ela e na primeira, na primeira ocasião rolar algumas coisas. Às vezes até fazendo coisas... Bem, bem ba banais, assim, tipo, algumas coisas de primeira, assim, às vezes eu até bruxava. Sério? Sério, não conseguia. Não conseguia mesmo, tipo assim, não tinha vontade, uhum. não tinha... Não, a ro rolava. Mas será que era por causa da pessoa? Mas, é, não, não era por causa da pessoa, era porque eu não conseguia mesmo. Às vezes a cabeça tava em outra coisa. Estava desconfortável. Outro, em algum outro relacionamento que ia acabar de terminar, hum, sabe? Então, pra um envolvimento ter... total, assim mesmo, tipo... É, eu lembro de uma que, confiança, que foi um processo. Um... Uma coisa que às vezes a minha, me acontecia e, e que, que eu achava bizarro era, tipo, ficar com uma pessoa e depois me sentir culpado por ficar. Sim. Já aconteceu isso com você? Tipo assim, às vezes você fica com a pessoa, você tá afim e tal, mas aí depois você fica tipo, cara, ai não, por que, que eu fiz isso? Eu não queria ter feito isso. Você sente quase uma, uma culpa mesmo, assim, sabe? Sim, uma vez. Eu você lembro é muito doido. Eu, eu fiquei com um menino, já, já, tipo, já devia ser a segunda, terceira vez que eu tava ficando com ele. Ele queria que eu dormisse na casa, ele queria que eu fosse pra casa dele com ele, deu tipo enrolando, tipo, criando milhões de desculpas. Se você estiver vendo, você vai saber quem é. <risos> criando milhões de desculpas. Legal, oh, bacana. E eu assim, não, não. Ah, meu primo vai operar amanhã. Realmente, meu primo ia operar, só que eu nem precisaria estar tá, com meu primo, sabe? Mas, não desculpa nada, mas velho. Mas aí eu falei, não, tem que ir pra casa, não sei o quê. Só que daí rolou. Só que eu fiquei tão mal no outro dia, eu fiquei todo deprimido, assim, tipo, pensando, tipo, sabe quando você se sente um pouco, tipo... Não queria ter feito isso. Quantas pessoas você já teve relação? Eu acho que isso tem muito a ver com a questão da demissexualidade também, né? Quantas pessoas você se relacionou eu sexualmente? Eu tenho anos, contando só homens. Não, conta só os, conta só os finalmente, então, tipo assim, Seis. chegar ao ato, ao ato mesmo. Seis. Seis pessoas? Seis homens. É, cara, olha só. E, e geralmente eram com pessoas que você namorava, né? Sim, quatro foram namorados, um foi esse. Um foi esse que eu me senti um pouco mal. E... 6, 7. Vai, um lá nem rolou nada direito. Os outros dois nem rolaram nada direito. Mas eu vou contar porque vai que <risos> a pessoa fala assim, ai, mas a gente quase. Então, tipo assim, não. Se filtrar contar. bem, um, eu. Se, <risos> se filtrar, não, se filtrar bem, cinco. Meu Deus, amor. Você é quase a é Beatriz do Brás, né? Brasil do Brasil. Brasil do Brasil. <risos> e tu? Oi? Vamos lá pra tua lista. Você consegue mensurar ai, isso? Não consigo. Não con... Não, ixi. Ah, meu, melhor não. <risos> vamos continuar o vídeo. É, vamos de 300, 300 mais? Não, meu. Você acha que 300 é muito? 300... Uma pessoa que foi 6, 12? <risos> não, 300. Não? O filme. O filme. <risos> o filme. 300 é um bom número, não? Eu tô com 27 anos. Eu tô com 31. Mas aí esse vídeo não é sobre se comparar, né? A gente não tá aqui pra se comparar, não. Gente, galera. quantas pessoas vocês agora eu fiquei na dúvida? Oh, você tá com o seu homem? Corta, corta no vídeo. <risos> corta, corta. Quem é o editor? Você, né? Chegou a hora de tomar no cu. Deu, gente, pessoal. essa xícara foi tão linda quando eu ganhei. O pessoal... Aí, quando eu abri foi tão ela. linda. Ai, tem... <risos> tem que falar mais teu cu. É o seu bordão. Teu cu, ó. Não posso, gente. Agora eu sou uma pessoa... <risos> Tem 31 anos, né? Tem hora que a gente precisa assumir responsabilidades na vida. O que que tem a ver? Sabe, a gente não, não precisa estar tá falando palavrão, a gente não precisa... Ai, não gente! Sabe? Gente, ó, campanha pro Gabriel voltar a falar teu cu, tá? Aguardo vocês nos comentários. Temos aqui, então, seis perguntas. Três do Gabriel, três minha. A gente... Mas deixa eu pegar as minhas. Bom, paciência. Vai. Quer começar? Vai lá. Eu quero que tu comece. Hum. 
Vou sem olhar, vai, porque eu não... Talvez pela letra dá pra... Eu acho que essa é minha, não? Deixa eu ver. Ih, é. pela letra. A letra feia é tua. <risos> Nossa, você fez, você fez pergunta cabeçuda. Sim. Nossa, é. gente. Acho que é. eu errei o tom, então. C Sério? <risos> o que mais te orgulha na sua sexualidade hoje? Cara, eu acho que o que mais me orgulha é que quando a gente se entende como gay, a gente começa a se desprender de várias outras coisas. A gente começa a questionar não só a nossa sexualidade, mas... Por que, que a gente faz determinadas coisas que às vezes as pessoas fazem a gente fazer ou a gente acha que é o certo? Não, vou fazer do meu jeito, entendeu? Então, é, sair do armário como gay me fez sair de vários outros armários. Cara, de coisas simples, como falar, como se portar, como se vestir, é, como você quer ser visto pelas pessoas. Eu acho que talvez quando a gente não tem esse chacoalhão, como é o chacoalhão de não pertencer ao padrão do que se espera, né, de sexualidade, talvez você pode viver uma vida inteira de, de um jeito mais limitado. <risos> Ai, tô com medo das suas perguntas agora, né? Ah, eu acho que eu errei. Essa pergunta bosta, é isso? Ah, não, vende, vamos ver. Vai que você pega uma pergunta sua também. Peguei uma minha. Ah, e aí, o que que é? Ah, não, mas eu também fiz perguntas, essa aqui, por exemplo. Ah, uma... ah eu acho que eu vou deixar, vou tentar pegar uma Não, 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 já pegou, vai, ué. Prefere... Prefere um sexo mais calmo ou mais agressivo? Olha! <risos> Eita, <risos> que vergonha. Escondendo o microfone. Eu prefiro... <risos> eu prefiro apresentando trabalho na faculdade. Então, gente, o Mr. M. Eu prefiro... Eu acho que depende. Depende do momento. Ai. Não, aê, arrasou! Aê. Óbvio que tem hora que você prefere um sexo mais calmo, mais tranquilo, e tem hora que você vai, tipo, Tô... tá pra tura, mas é... <risos> Você quer martelada do Thor? É. Você quer porradeira de... é. Escondido, né? Beijo! Agora é tu. É. Ó, oh, você se arrepende de ter feito algo no sexo? Cara, talvez sim, porque eu acho que quando eu era mais novo eu era muito irresponsável. É, eu não me cuidava muito. Tipo assim, graças a Deus deu tudo certo, mas hoje eu vejo que eu deveria ter sido mais cuidadoso e mais responsável, mesmo sendo tão novo. Tipo, Sim. eu corri muitos riscos, eu acho. Sim. Agora vamos para provavelmente as perguntas que ele <risos> fez. Vamos ver qual nível a gente vai chegar aqui. Vamos ver. Eita, essa é minha, hein? O que, que vem aí? Uma vamos coisa ver. que eu odeio entre quatro paredes. Ah, não é tão subterrâneo. Uma coisa que eu odeio. O que, que, que você odiaria que isso acontecesse? Ah, eu até lembrei de uma coisa aqui agora. Fala. Por exemplo, eu odiaria aquelas, aquelas, aquelas caras de cachorro que o pessoal usa. Ah, sim. É dependendo da. Eu tá acho tu, que... E tá tudo bem se você gosta, se você. É, mas, tipo, eu, eu não tenho nada a ver a comigo. Você tá se justificando, né? Você, é. não pode, você não pode não, não gostar cancela, de uma. Hein? Você não pode não gostar de uma coisa que as outras pessoas gostam, porque senão você vai ser cansado. É, não me cancelem tá. aí, galera. Por exemplo, uma coisa que eu não gosto muito. Põe aquelas jockstraps. Eu, não, eu não, não curto. Uma calcinha também não. Também não. <risos> eu já não tive que. Mas vamos, Casar, deixa, é. vamos deixar daqui. Vamos, vamos deixar. Depois, pra... <risos> Depois a gente pode contar essa história também no Brasil. Também aqui. a gente deixa pra lá. Ah, essa é minha também, ó. Um fetiche que um dia gostaria de realizar. Ah, eu sei qual vai ser. <risos> gente, eu queria dormir tão, tão tranquilo hoje. O <risos> que, que você acha que eu vou responder? Ai, <risos> Fom, fom. É, eu, que seria isso. eu tinha certeza que isso O que, que é? Você não sabe o que eu vou falar. Meio de transporte. Chamado trenzinho? É, eu tinha certeza que isso seria isso. Trenzinho, você sabe o que é? Você não sabe, joga no Google. Tá, <risos> vamos pra minha resposta agora. Ninguém tá preparado, hein? Uma pergunta nunca antes feita no YouTube. Qual foi a pior sensação que já viveu na hora H? É situação, tá? Minha letra, tô... O que eu falei? Sensação. Ah, eu acho que quando já, conte... já foi quase rolar alguma coisa, mas eu não consegui por conta dessa questão de não ter essa proximidade. Eu, tipo, tá ali, tipo, pela não pressão. Ter vontade de nada, sabe? Sim. Sim. Fechamos! Aê! Fechamos. Quem acha que a canequinha do cu tem que voltar? Comenta aqui embaixo, galera. Tão quem fofinha. Quem acha que não, também comenta, tá? Ah, não. É pra ter mais comentários. Entendi, tá? Sim. É. Mais um videozinho aí pra vocês. Entre nós, quarto programa. Sigam a gente lá no Instagram, arroba Luampofo. E arroba Gabriel Tiberi. E se inscreva no canal, ative o sininho. E, e assistam bastante, gente, porque tá ficando legal. 
Tá ficando legal pra mim, porque eu, eu achava <risos> que eu não ia gostar muito de fazer isso, mas eu tô achando legal. Ah, que fofinho. Obrigado por mais essa. Beijo. Beijo, bonitos. Valeu, até o próximo Beijo, vídeo. Beijo, bonitos. Fui. Esse nem é, ah, mano. Não é bonito, <risos> Desculpa. Desculpa. Tchau, fui. Isso é apropriação cultural, viu?